ये लो थोड़ी सी चाय पी लो धन्यवाद धन्यवाद अनु जी मेरी जरा शॉल निकाल के दे अच्छा, दे हाँ ये लो माँ अरे द्वार में इससे भी दोगुनी ठंड होगी अच्छा हाँ। तो तू भी कुछ पहन ले हाँ मैं पहनता हूँ देख इतनी ठंडी में मुझे कुछ हो गया ना तो तुझे ही संभालना पड़ेगा कितनी जिद करके लेके आया हुँ? और क्या करता कलकत्ता से इन बीस सालों में पहली बार बाहर निकली हो वो भी अपनी इच्छा से नहीं घर खाली छोड़ के माँ घर को कुछ नहीं होगा अरे हरीश को बोल के आया हूँ वो हर रोज एक चक्कर लगा जाएगा हुँ? तुम भी ना खाम खाब दीदी दीदी खिड़की मिलेगी ना हाँ, जो अरे हरीश आओ आओ जिस मौसम में प्रेम और मिलन के गीत सुनने चाहिए तुम विराह के राग सुन रहे हो <laughs> बंधु हाँ तुम पहले इंसान हो जिसके बचपन के बाद सीधे बुढ़ापा आ गया जवानी आई नहीं <laughs> <laughs> लगता है स्टेशन से सीधा यहीं आ रहे हो घर नहीं गए बात ही कुछ ऐसी है बात बोलो अच्छा ये बताओ तुम्हारी आगे की योजना क्या है मेरा मतलब और पढ़ना है या नौकरी करनी पर ये अचानक से सवाल अच्छा तो ये बताओ कि लड़की वालों से क्या कहूं क्या तुम्हारे लिए लड़की देख आया हूं <laughs> कानपुर में <laughs> जी हाँ कानपुर में और एक बात पहले ही बता देता हूं लड़के रूप और गुण में तुमसे बीस है बंधु आजकल तुम्हें अपना व्यापार छोड़कर बाकी इन सब कामों में लग गए हो हाँ अनुपम तुमसे तो कुछ होने से रहा इसलिए तुम्हारा उद्धार करने के लिए मुझे अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं समझे नाम क्या है <laughs> कल्याणी कल्याणी संगीत में रुचि है <laughs> गाती है या नहीं ये मुझे नहीं पता आवाज कोयल जैसी है और फिर तुम खुद चल के पूछ लेना ये इतना आसान नहीं है तुमको तो पता ही है मामा मामा जी, जी ना हाँ उनसे मैं बात कर लूंगा तुम्हारा मत है या नहीं मुझे दो पूरी हाँ। अच्छा चार और दे दीजिए <laughs> ये लो तुम और लो क्यों हरीश दुकान पे कौन बैठ रहा है आजकल तुम तो गाया भी रहते हो मामा जी यहां से सीधा दुकान ही जाऊंगा बेटा तुम तो व्यापार के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हो कभी अनुप को दीघा पूरी कहीं तो घुमा ला ये उम्र घर में बैठकर किताबें पढ़ने की थोड़ी ना है सौ टका सही बात की कहा कि मैं आपने <laughs> अच्छा आती हूँ
मामा जी आपने अनुपम की शादी के बारे में कुछ मेरा मतलब कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा हम्म रिश्ते तो कई आए हैं लेकिन मुझे एक भी जगह घर परिवार पसंद नहीं आया देखो लोग ऐसे होने चाहिए जो गरीब हो लेकिन दहेज देने में आनाकानी ना करें लड़की आएगी सोने में लदके लेकिन रहेगी सर झुका के बस बस मामा जी जैसा आपने बताया ना वैसा ही परिवार और वैसे ही लड़की मेरी नजर में कानपुर निवासी शंभुनाथ सेन की सुपुत्री कल्याणी उसका रंग रूप और पढ़ाई में तो मामा जी लड़की को छोड़ो बाप के बारे में बताओ करते क्या है मामा जी वो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे यहाँ शाम बाजार के मोड़ पर उनकी दुकान थी कई साल पहले किसी कारणवश उनके व्यापार में लंबा चौड़ा घाटा हो गया दुकान बेचने की नौबत आ गई बस तभी से वो कलकत्ता से कानपुर जा बसे मामा जी उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है लेकिन कल्याणी जो उनकी एकमात्र संतान है उसके विवाह के लिए उनके पास जो कुछ भी है वो सब देने को तैयार है जैसे नैन नक्श वैसी बोली वैसा ही व्यवहार अच्छा एक बात बताओ हरीश सच बता ना अगर तुम्हारी शादी ठीक नहीं हुई होती तो ची, तुम... ची, 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 ची। भाभी मा समान विश्वास करो मेरा कल्याणी को जब मैंने पहली बार देखा ना तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया अच्छा सच अगर वो कल कल बहती चंचल नदी है तो तुम एक शांत गंभीर पर्वत की तरह हो दोनों का मिलन हो जाए तो नदी झरना बन जाएगी और पर्वत का अंतर भी भीग जाएगा भगवान बस बस आज के लिए इतना ही काफी है सच कह रहा हूं और शंभुनाथ बाबू अरे वो तो इतने सज्जन इतने भले आदमी है कि क्या बताऊं बस अनुपम आया मामा जी जब चाहो ऑन हो जाओ एपिक ऑन चलाओ डाउनलोड दी एपिक ऑन ऐप